ভোটার লিস্টে নতুনভাবে নতুন ভোটার হিসেবে নিজের নামটি সংযোজন করার জন্য বা তোলার জন্য যে প্রসেসিংগুলো রয়েছে সেটি আজকের ভিডিওতে দেখাবো তো এই কাজটি আপনারা মোবাইল থেকেও করে নিতে পারবেন প্লে স্টোর থেকে ভোটার হেল্পলাইন এই অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিয়ে সেখানে নিউ ইউজার হিসেবে লগ ইন করে নিয়ে মোবাইলে ওটিপি যাবে এবং সেটি সাবমিট করে আপনারা এটি করতে পারবেন আর যারা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ থেকে করবেন তারা সরাসরি গুগলে আসবেন এবং এসে ন্যাশনাল ভোটার্স সার্ভিস পোর্টাল এইটি লিখে সার্চ করবেন এটি সংক্ষেপেও লিখতে পারেন এন ভিএসপি বা পুরোটা লিখেও সার্চ করতে পারেন তো চলুন দেখে নিই সরাসরি ফর্ম সিক্সে আমরা কিভাবে নতুন ভোটার হিসেবে নিজের নামটা উঠাবো গুগলে এন ভিএসপি লেখা হয়ে যাওয়ার পর অনেকগুলো সাজেশান আসবে জাস্ট প্রথমে এতে লিঙ্কে ক্লিক করব এবং ওয়েবসাইটের লিঙ্ক সরাসরি চলে আসবে ন্যাশনাল ভোটার সার্ভিস পোর্টাল এই অপশানে ক্লিক করব ক্লিক করতে দেখুন পোর্টালে চলে আসবেন চলে আসার জাস্ট বাম দিকের যে অপশানগুলো রয়েছে সেগুলোতে আপনাকে যে কোনো একটিতে যেতে হবে তো এখানে লগ ইন না করলে এগুলো যেতে পারবেন না তাই লগ ইন অপশানে ক্লিক করে নিন লগ ইন অপশানে ক্লিক করার পর এখানে প্রথম একটি কথা বলে দিয়ে একটু ভালো করে শুনে নিন যে যদি আপনি প্রথম এটা করছেন এই পোর্টালে তো সরাসরি আপনি করতে পারবেন না তো এর জন্য আপনাকে রেজিস্টার অ্যাজ এ নিউ ইউজার এই অপশানে ক্লিক করে নাম ইমেল আইডি অথবা মোবাইল নাম্বার দিয়ে লগ ইন কিডেন্সিয়ালটি নিয়ে নিতে হবে জাস্ট ওটিপি যাবে ওটিপির মাধ্যমে এটা করে নিতে হবে এখানে প্রথমে মোবাইল নাম্বার এবং ক্যাপচা কোড দিয়ে সেন্ড ওটিপি বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনার ফোনে ওটিপি গেলে এন্টার ওটিপির ঘরে দেখে দেখে ওটিপিটা বসিয়ে দেবেন এবং এন্টার ওটিপিতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এরকম অপশান আসবে আই হ্যাভ এপিক নাম্বার আই ডু নট হ্যাভ এপিক নাম্বার দেখুন তো আই ডু নট হ্যাভ এপিক নাম্বারে ক্লিক করবেন এবং এখানে যে অপশানগুলো রয়েছে পরপর ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল থাকলে দিবেন এবং পাসওয়ার্ড একটি তৈরি করে নেবেন যেটি পাসওয়ার্ড তৈরি করলেন সেই পাসওয়ার্ডটি আবার পুনরায় কনফার্ম করবেন এবং রেজিস্টার বাটনে ক্লিক করবেন রেজিস্টার বাটনে ক্লিক করতেই ইউ আর রেজিস্টার সাকসেসফুলি দেখাবে এরপরে যে পাসওয়ার্ড আপনি তৈরি করলেন এবং যে মোবাইল নম্বর দিলেন সেটি আবার এখানে পুনরায় দিবেন এবং ক্যাপচা কোডটি দিয়ে পুনরায় লগ ইন বাটনে ক্লিক করবেন আপনাকে আর রেজিস্টার অ্যাজ এ নিউ ইউজার এই অপশানে ক্লিক করে আর করতে হবে না দেখুন আপনার পাসওয়ার্ড এবং ক্যাপচা কোড ঠিকঠাক হলে পুরোটাই চলে আসবে জাস্ট এখানে আর লগ ইন ওই অপশানটি নেই এটা আপনার সাইডটা পুরোটাই আপনার নিজের কাজগুলো করতে পারবেন জাস্ট আপনি এবার রেজিস্টার অ্যাজ এ নিউ ইলেকটার এগুলোর দরকার নেই এই অপশানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর এরকম অপশান আসবে দেখুন ফর্ম সিক্স ডান দিকে রয়েছে পিডিএফ আকারে আপনি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করতে পারবেন এবং বাম দিকে ফর্মে ক্লিক করলে সরাসরি ফর্ম শুরু করে দেখুন চলে এসেছে জাস্ট এবার কল করে নিচের দিকে আসবেন এবং এই অংশগুলি ফিল আপ করে নেবেন পরপর এখানে ম্যান্ডেটরি রয়েছে এগুলো করতেই হবে তো টু দ্য ইলেকট্রোনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার তিনার কাছে ফর্মটি যাবে তিনার হেডে তেনার ঠিকানা দেওয়া রয়েছে তো এখানে স্টেট অপশানে ক্লিক করুন এবং আপনার যেটি হবে অবশ্যই আমি বাংলায় করছি তো ওয়েস্ট বেঙ্গলই হবে ডিস্ট্রিক্ট পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউশন বা অ্যাসেম্বলি যে কোনো একটি আপনি করে দিন আপনার যেটি হবে যে কোনো একটি বলতে সরি আপনার যেটি হবে সেটি করবেন এর পরবর্তী অপশান যেটি আসছে আই সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন ফর ইনক্লুশন অফ মাই নেম ইন দ্য ইলেকটোরাল রোল ফর দ্য অ্যাভোভ কনস্টিটিউয়েন্সি আচ্ছা এই ডিক্লারেশন আপনি এটি দিলেন এরপরে স্কল করে চলে আসুন নিচে পার্সোনাল ডিটেলস 
এখানে একটি কথা বলে দিই ছোট্ট করে একটু মন দিয়ে শুনে নিন একটু ঝামেলার ব্যাপার আছে ফার্স্ট নেম ফলোড বাই মিডল নেম মানে এখানে অনেক নামের ক্ষেত্রে হয়তো বা কুমার অথবা পদ এরকম থাকবে তো এটাকে মিডল নেম বলা হয় জাস্ট এখানে ওইটি কুমার বা পদ যদি থাকে তো এখানে এক সঙ্গে দিয়ে দিন প্রথমে এখানে টাইপ করে দিন টাইপ করার পর যদি এখানে ইংরেজিটা আপনি টাইপ করলেন এর প্রতি শব্দ বাংলায় অটোমেটিক ক্যাব অপশানে ক্লিক করে যদি না আসে কোনো ভুল থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এই ভার্চুয়াল কিবোর্ড আছে এখান থেকে আপনারা ওইটা করে নিতে পারবেন শিফট করলে অনেক আবার অক্ষর পাল্টে যাবে তো এটা করে নিতে পারবেন আর যদি এখানে ভার্চুয়াল কিবোর্ড থেকে না সম্ভব হয় তাহলে গুগল ইনফুট টুলস গুগল এসে সার্চ করে এই ওয়েবসাইটে চলে আসবেন এবং এখানে আপনার যেটি টাইপ দরকার সেটি টাইপ করবেন এবং তার প্রতি শব্দ হিসাবে যেটা পেয়ে যাবেন কপি পেস্ট করে এখানে করে দেবেন তাহলে আপনাদের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে কোনো ঝামেলা থাকবে না একটু সচেতন ভাবে ফর্মটি ফিল আপ করবেন এবার যার নাম ওঠানোর জন্য ফিল আপ করছেন যিনি আবেদনকারী তার সার নেমটা এখানে দিয়ে দিবেন দিয়ে দেওয়ার পরে এখানে অটোমেটিক চলে আসবে একই নিয়ম ভার্চুয়াল কিবোর্ড থেকে যদি হয় তাহলে করবেন না হলে গুগল ইনপুট টুলস অনলাইন এই ওয়েবসাইটে চলে এসে এখানে টাইপ করে কপি পেস্ট করে করে নেবেন এরপরে আছে নেম অফ রিলেটিভ অফ অ্যাপ্লিক্যান্ট অ্যাপ্লিক্যান্টের কোনো রিলেটিভের নাম যদি ভোটার লিস্টে থাকে ওই ক্ষেত্রে তাহলে তার নামটি এখানে দিয়ে দিন বাংলা প্রতি শব্দ চলে আসবে বাংলা অক্ষরগুলি চলে আসবে এরপরে সার নেম দিয়ে দিন ওই রিলেটিভে অ্যাপ্লিক্যান্টের যে রিলেটিভ রয়েছেন টাইপ অফ রিলেশন এখানে ক্লিক করবেন ফাদার মাদার হাজব্যান্ড ওয়াইফ অনেকগুলো অপশান রয়েছে যেটি আপনার সুইটেবল সেটি দেবেন এরপরে মোবাইল নাম্বার রিলেটিভের মোবাইল নাম্বার দেবেন এবং ইমেল আইডি দেবেন সাথে এই দুটো টিক ইফ মোবাইল নাম্বার অফ রিলেটিভ অর্থাৎ যদি থাকে দেন তাহলে এখানে এই দুটোতে টিক করে দেবেন ইমেল এবং মোবাইল নাম্বার আধার নাম্বার আবেদনকারী যদি থাকে তাহলে দিয়ে দিবেন এরপরে জেন্ডার অফ অ্যাপ্লিক্যান্ট এইটুকু আপনারা জানেন জেন্ডার কি হবে অপশানে আসবেন মেল ফিমেল থার্ড জেন্ডার জাস্ট ডেট অফ বার্থ ডিটেলস সাপোর্টেড ফরমেট অর্থাৎ আপনার জন্ম তারিখটি এখানে লিখে দেবেন টাইপ করে এখানে ক্লিক করতে ক্যালেন্ডার চলে আসবে এবং ফরমেটটি যেটি তার ইংলিশে দেবেন সার্টিফিকেট সেটি জেপিজে অথবা জেপিজে ম্যাক্সিমাম পাঁচ এম বির মধ্যে হতে হবে জাস্ট এখানে করে দিচ্ছি আর আপলোড করার নিয়মটা অবশ্যই জানেন চুজ ফাইলে ক্লিক করলে আপনার কম্পিউটার বা মোবাইলে ফাইলে নিয়ে যাবে যেখানে রয়েছে সে ফাইলটি আপনি সিলেক্ট করে আপলোড করে দেবে জানেন সবাই তো জাস্ট এখানে টাইপ অফ ডকুমেন্টস করে দেবো আগে আগে ডেট অফ বার্থ এরপরে টাইপ অফ ডকুমেন্টস এইখানে বার্থ সার্টিফিকেট রয়েছে ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট প্যান কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স আধার কার্ড অনেক কিছু রয়েছে জাস্ট এখানে বার্থ সার্টিফিকেটটা দিয়ে দিলাম এবং চুজ ফাইলে ক্লিক করছি এই অপশানটা কোনো কিছু করতে হবে না হয়ে গেলে জাস্ট আবারও আপনারা নিচের দিকে স্কল করে আসবেন স্কল করে আসার পর এই জায়গাটি একটু ঝামেলা রয়েছে আবার এক এক করে বলছি আমি আপনারা দেখে নিন এবং বুঝে নিন তো প্রেজেন্ট অর্ডিনারি রেসিডেন্স বা ফুল অ্যাড্রেস হাউস বিল্ডিং অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর স্ট্রিট এরিয়া লোকালিটি পাড়া মহল্লা এগুলো আপনারা আপনাদের ভোটার লিস্ট রিলেটিভের যে নাম যে পাতায় রয়েছে ভোটার লিস্টে সেখানে পেয়ে যাবেন এবং ভোটার কার্ডের উল্টো পিঠে ঠিকানা সহ পাড়া মহল্লার নাম পেয়ে যাবেন আপনারা বাংলা ইংরেজি সুন্দরভাবে টাইপ করে বসিয়ে দেবেন গুগল ইনপুট টুলস অথবা ভার্চুয়াল কিবোর্ড থেকে দেখে নিয়ে টাউন ভিলেজ তো জানেনি পিনকোড দিয়ে দেবেন তহসিল হবে আপনার ব্লক বেশ পিনকোড দিয়ে দেওয়ার পর এই অপশানের শেষের দিকে আপনারা এগুলো একটু ভালো করে করে দেবেন এবং এর এগনেস্টে আধার কার্ড বা যে কোনো অ্যাড্রেস প্রুফ আপনারা আপলোড করে দেবেন চুজ ফাইলে ক্লিক করে টাইপ অফ ডকুমেন্টসের নাম দিয়ে দেবেন এখানে সিলেক্ট করে অপশান থেকে ব্যাস এইটুকু
এরপর আপলোড ফটোগ্রাফে ক্লিক করবেন এরকম অপশান আসবে রেকটাঙ্গল সহ চুজ ফাইলে ক্লিক করবেন ফাইলে সেট করবেন আপনার নির্দিষ্ট জায়গায় কোন ছবিটি নেবেন এরপরে সিলেক্ট করে ওপেন করে নেবেন এই রেকটাঙ্গেলের মধ্যে এবং মাউসের হুইল ঘুরিয়ে ছবিটিকে ওই রেকটাঙ্গেলের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করবেন যতক্ষণ না আপনার গেট পিভিউয়ে ক্লিক করার পর ছবি অ্যাডজাস্ট হচ্ছে এবং সেভ এবং ক্লোজ অপশান আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি মাউসের হুইল ঘুরিয়ে জুম ইন জুম আউট করে ছবিটিকে সেট করে আপলোড করবেন সেভ না করা পর্যন্ত আপনার ছবি আপলোড হবে না জাস্ট এরকম থাকবে নিচের দিকে স্কল করে আসার পর যদি আপনাদের ডিজেবিলিটি থাকে সেটা এখানে দিয়ে দেবেন যে ক্যাটাগরি ভাবে লোকোমোটিভ হতে পারে ভিজুয়াল বা চোখে কম দেখেন বা দেখেন না এরকম হতে পারে ডিফ অ্যান্ড ডান কালা বোবা হতে পারে এবং আদার থাকলে আদারে ক্লিক করে সে অপশানটির নাম দিয়ে দেবেন পরে নিচের দিকে দ্য ডিটেলস অফ মাই ফ্যামিলি মেম্বার অলরেডি ইনক্লুডেড ইন দ্য ইলেকট্রাল রোল অ্যাট কারেন্ট অ্যাড্রেস উইথ হোম আই কারেন্টলি ডিসাইড আর অ্যাজ আন্ডার অর্থাৎ আমার ফ্যামিলির কোনো একজন আছেন যার সঙ্গে আমি এখানে জন্ম থেকে বসবাস করছি এরকম অপশানে নাম দিয়ে দেবেন নামটি দিয়ে দেওয়ার পর রিলেশনশিপটি দিয়ে দেবেন এবং তার এপিক নম্বরটি এখানে বসিয়ে দেবেন এপিক নম্বরটি বসানো হয়ে যাওয়ার পর আবারও স্কল করে নিজের দিকে আসবেন আসার পরে ডিক্লারেশন যেটি আছে সেটি এখানে দেবেন আই হ্যাভ এ ডিক্লেয়ার দ্যাট টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ অ্যান্ড বিলিভ যে আই এম এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড প্লেস অফ মাই বার্থ ইজ এটা বলে আপনার ভিলেজ বা টাউনে এখানে যেখানে জন্মস্থান সেই জায়গাটির নাম দিয়ে দেবে এইখানে একটু বলে দিই দেখা গেল যে আপনার কোনো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে হয়েছেন বা জন্ম হয়েছে আপনার আপনি সরাসরি এখানে ওই পুরো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল নাম লিখবেন না শুধুমাত্র ওই হসপিটালটি যে জায়গায় অবস্থিত সেই জায়গাটির নাম দেবেন নাহলে কিন্তু এখানে রিভিউ অ্যান্ড সাবমিট হবে না টাউন বা ভিলেজ স্টেট এবং ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে দেওয়ার পর আমি এখানে এতদিন ধরে বাস করছি অর্থাৎ আপনার জন্ম তারিখ থেকেই বাস করছেন এখানে জন্ম তারিখটা দিয়ে দেবেন দিয়ে দেওয়ার পরে পরবর্তী যে অপশানগুলো এটা রয়েছে এটাতে কিছু করতে হবে না ডেট অটোমেটিক চলে আসবে এবং প্লেস যে জায়গা থেকে ফর্মটি ফিল আপ করছেন সেই জায়গার নাম দিয়ে দেবেন পরে নিচে ক্যাপচা কোড দিয়ে দেবেন এবং সম্পূর্ণটি একবার দেখে নেবেন ফর্মটি এরপরে প্রিভিউ এবং সাবমিট বাটনে ক্লিক করবেন প্রিভিউ অ্যান্ড সাবমিট করার পর আপনাদের ফর্মটি এরকম চলে আসবে জাস্ট আপনারা দেখে নেবেন যেটি আপনি ফিল আপ করলেন করবেন এবং যদি কোনো ভুল থাকে ব্যাক করে আবার এডিট করবেন ফর্ম সাবমিট হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত দেখে নিয়ে ফর্ম যখন সাবমিট করবেন তারপর এরকম একটি পপ আপ মেসেজ আবার আসবে এই এটি রেফারেন্স আইডি আপনি এটাকে কপি করে রেখে দেবেন এবং পরবর্তীতে আপনার রেফারেন্স আইডি দিয়ে স্ট্যাটাস চেক করতে পারবেন যে আপনার অ্যাপ্লিকেশানটি কত দূর এগোল এর পরেও যদি না হয় তাহলে আপনি আপনার নিকটবর্তী বুথে আপনি যে বুথে ভোট দেন সেই বুথের বিএলও সাহেবের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে আপনি এটা জেনে নেবেন কি ভুল হয়েছে এবং তার পরিবর্তে আপনি আবার নতুন করে যদি বলেন উনি তাহলে করবেন তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আজকের ভিডিওতে এইটুকুই